Наша команда готова приступить к работе. Денис и Дмитрий встречаются с заявительницей по новому делу. Приехал, Денис. Четко. Прямо на улице. Ну что, подходит уже к нам девушка. Угу. Если я все правильно понял из разговора, то она в интересном положении. В браке. В случае деликатной в браке, да. Внимание, заявительница на подходе. Зафиксировано. Татьяна Решетилова, 33 года, временно не работает, замужем. Подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Денис. Татьяна. Я Дима. Очень приятно, привет, Татьяна. Татьяна. Ну, мы слушаем вас, что произошло. Знаете, мне кажется, что мой муж мне изменяет. Печально мы... это, конечно. Мы совсем недавно открыли магазин. А где магазин открыли? Открыли недалеко от дома, пять минут на машине. Мы с Пашей раньше магазином сами занимались, да. экономили, никого не нанимали. Я в магазине работала, касса, выкладка товаров. Я даже убиралась. А потом я забеременела. Поздравляем. Спасибо, только из-за этого мне пришлось с магазина уйти. Точнее, Павел об этом настоял, буквально фактически запретил мне там работать. Ну, я порадовалась, что он так угу. заботится обо мне, о нашем ребенке, но он нанял продавщицу на работу ее Ксении зовут. Может, сам не справлялся, поэтому и нанял? А, да у них роман. Больно, она с грудью, угу. приходит полураздетая. Знаете, мужчины от таких женщин не отказываются. Я периодически туда заезжаю, он постоянно там торчит. Я ему говорю, Паш, ну в чем дело? Он, вот, работы много, мы расширились, Ксении помогать надо. Помогите мне застукать их, пожалуйста. Ух, застукать, даже так. Слушайте, ну если вам этого мало, я просто чувствую, он охладел, он стал какой-то чужой, он э, не обращает на меня внимания и постоянно торчит в магазине. А, кстати, еще и зарплату ей повысил, mm. хотя обязанности те же. Ну, это странно. Ну, не знаю, насколько это странно. Все может быть. Скажите, в магазине мы сможем камеры поставить? А, да, я думаю, даже сегодня магазин закроется, а я вам открою, и вы установите все, что нужно. Mm. Ну, понимаю ваши опасения, тем не менее, не могу не спросить. Вы все-таки в положении, вы насколько готовы правду вообще узнать? Что вы сделаете, если все-таки все подтвердится? Пока я просто хочу знать правду, mm -hmm. если это так. Спасибо. Okay. Будьте на связи, сейчас свяжемся да. с вами. Я буду Говорим ждать. По поводу вечера. Спасибо. До встречи. До свидания. Группа не расходимся, будем работать всю ночь. Да и понятно. Поздним вечером этого же дня Татьяна сказала мужу, что пошла в гости к подруге. А на самом деле она находится в магазине, где оперативники занимаются установкой оборудования. Отлично. Вот все сложный объект. А у нас опытные ребята. Морку завесили его? Ага, спасибо, вижу. Так, мы все, все. закончили? Да. Отлично. Ну, вроде весь магазин просматривается, молодцы. Ребята, отвезите, пожалуйста, Татьяну до дома, на улице Пурга. Заботьтесь. Принято. Галян отвезет. Ролейка получает сигналы. Мы приступаем к деликатному делу. Ведь наша заявительница находится в интересном положении. Мы надеемся на лучшее, но работа есть работа. И уже с утра наша группа дежурит у магазина Решетиловых. Наш объект, знакомьтесь. Увидели. Павел Решетилов, 39 лет. Владеет продуктовым магазином. Женат, детей нет. Фиксировали, заходит в магаз. Поднимем связь, Дима, он зашел в магазин. Ну, дайте магазин тогда мне. Переключили, видишь? Да, теперь вижу, спасибо. Вот это новая продавщица, главная подозреваемая наша. Хорошо. Окей. Хватает его она за руку. Павел пришел на работу, где его встретила продавщица Ксения. Действительно симпатичная фигуристая девушка. И все бы ничего, но мы заметили, что она все время пытается приобнять хозяина, взять его за руку. Павел как бы невзначай отстраняется. Но, может быть, немногочисленные покупатели смущают его. Продолжаем следить. 
нельзя их сохранить. Ну, обязательно. Я вчера поступи... поступлением uh -huh. были, да? Uh -huh. Здесь, значит, Но она его все время приобнять пытается. Есть, есть подпись есть. Да, рука на плече. Ну, молодец, прошу. Но он как-то не обращает на это внимания, может, стремается покупателей. Проверив накладные, Павел ушел в свой кабинет, где продолжил заниматься рабочими делами. Но весьма скоро хозяин покинул торговую точку. Наружка, принимайте его. Увидели, вышел. Летучая группа, как у вас по готовности? В машине уже сидим, ждем. Молодцы. А в магазине давайте пока в дежурном режиме наблюдать. Ребята слышали, магазин в дежурном режиме. Спасибо, принято. А летучая группа начала движение. Подтим прием, там магазин какой-то скандал сейчас происходит. Летучая группа, продолжайте вести объект, релейка дайте магазина. Есть, видишь, да, вижу. Нету, я знаю. Да какие деньги? Вы давай, давай. Мои проблемы. Не, не, не. Какой-то буйный покупатель. Я сказала, давай, клади сюда, и все. У тебя нету денег. Что ты мне паришь сейчас? Ты что и бухаю? Ты что не понимаешь? Ты что не понимаешь, что мне летит за тебя? Положи все на место. Да это здесь на копейке работаешь. Ладно, тебе. Чуть-чуть. Тим, связь у нас. Павел развернулся, обратно и в магазин услышал. Обратно в магазин? Развернулся и едет обратно прием. Вовремя сейчас приедет. Хорошо докладывайте о примечаниях. Подъезжает к магазину. Да, увидели. Что там внутри у нас? В магазине, что, он на, на кассе, но что-то, по-моему, платить не собирается. Этот чувак, родственник так называемый. Меня вот. не ну, ну, дальше пишет что-нибудь. Здравствуйте. Что, что происходит? Ну, ничего, затаивается. Сейчас мой муж, муж уйдет. Мой муж, муж уйдет. Что? Он ее муж, этот мужик ее муж. Да, в смысле? Ну, Погоди. Ну, что, сейчас драка будет? Какой там? Какой на что? Ты готова вмешаться, если что? Ты что, я пила не могу взять? Давай, давай, Пила не могу отдать. Сколько еще? Пойдем прием. Будем какие-то меры предпринимать. Кирилла отправим или большого может Нет, мы не чопы, не профсоюз. Павел и так отлично справляется. Паш, прости меня, пожалуйста. Это Рома просто меня... Ну, Ксюш, да прекрати. Да ну, все понятно, ты не переживай. Да и не первый раз здесь встречаются тоже. Спасибо тебе за понимание, потому что я да, уже знаю, просто, все, что с ним все, делать. Все нормально. А тебя что, нравится, что ли? Опять она у него на шее виснет. Сей, ну давай не сейчас. Все потом решим нормально. Не сейчас, сказал. Ксения не просто хотела осмотреть ссадины Павла поближе. Она явно хотела чего-то большего. Но хозяин, несмотря на отсутствие покупателей, отказал девушке в поцелуе. Пообещал, что потом все решим нормально. Что именно он обещал решить? Хочется надеяться, чтобы поговорить по душам с мужем несчастной девушки. А, он телефон забыл, за телефоном вернулся. Опять, наверное, будет уходить. После работы Павел вернулся домой к беременной жене, а Ксения – к мужу-алкоголику. Продолжаем наблюдение. Беременная Татьяна Решетилова подозревает своего мужа Павла в связи с Ксенией, продавщицей из семейного магазина Решетиловых. Пока оперативникам не удалось подтвердить этого. На данный момент известно только то, что у подозреваемого, мягко говоря, натянутые отношения с мужем продавщицы. Сейчас середина третьего дня наблюдения. Наш объект покидает торговую точку и куда-то собирается. А, будет выходить наш подозреваемый. Нарушка внимания, Павел, в вашей юрисдикции. Принято. А Кому-то сообщение, видимо, отправляют. Маша, я сажусь в машину, скоро уже приеду. Маша едет к Маше. Маша. Ему тут какая-то женщина бежит. А, привет, Лариса. Привет. привет. Как дела? Хорошо. А от тебя? Да, нормально. Что у вас обниматься привет. полезных не будет? Ребята, у нас брак по звуку привет. пошел. Привет. Ни черта не слышно. Ну и куда делся звук? Что это за Лариса? 
Давайте, надо понять, кто она. Тихон, давайте там ухом хотя бы услышите, потом перескажи. Димно выяснили, Лариса это из управы, тетенька, она сейчас требует показать Павла магазин ей. Он ни в какую брыкается, но мне кажется, она его сейчас уломает, она жесткая. Понятно, стенограмма в твоем исполнении замечательная, но хотелось бы, чтобы звук починили. Принято. Все, ну давай, давай завтра. Послезавтра, послезавтра. Ну, послезавтра. У меня вообще нет. Спасибо, ребята. Пожалуйста, снова приходит. Я уже пришла. Пошли. Так, обнимай этого, она вылезла к нему целоваться. Все правильно понял. Слушай, ну судя по встрече, они давно не виделись. Но знакомы. Спасибо, спасибо. Чиновничий террор. Ну вот, это пенаты мои. Я все знаю. За фасадом наблюдать мне предлагаете? И мы переключаемся. Видно магазин сейчас. Видно. А, вот. Парни, нормально работаем. Все, никакого кипиша. Профессор, а, проявляю внимание. Не, вот не помню какие. Вот. Ты забыл мои любимые конфеты? Павел забыл название любимых конфет Ларисы. Какой из этого вывод? Павел знаком с этой женщиной, но виделся с ней давно. Что их связывало и связывает ли сейчас? Похоже, этот вопрос интересует не только нас. Продавщица, желая остаться незамеченной, следит за парочкой. А тем временем гостью интересует буквально все. Может, Лариса и правда из надзорных органов? А продавец у тебя кто? Продавец? Вот, Ксения. Продавец. Она за полочками прячется. Ксения, а почему вы на рабочем месте? А... Здрасте. Женщины поздоровались не очень приветливо. Можно подумать, что они соперницы и обе ревнуют Павла. Или со стороны Ларисы это всего лишь надменность чиновницы, а Ксения не дает себя в обиду. А, внимание, они направляются в его кабинет, в коморочку его. Переключить камеру. Нет, нет. Ну все, магазин мне не особо интересен. Давайте мне кабинет. Включаешь, видишь? Да, спасибо. Ну вообще, короче, понятно, что она, видимо, курирует его магазин, да, и одобряет деятельность этой организации. Может быть, сейчас какая-то передача средств будет, но это не наша тема. Но все равно зафиксируем. Вообще все пишем. А ты не понял? Да, нет. Почему? Как, 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 как. О, ребят, тут взятка другого характера. Павел-то, может, и не понял, зачем пришла эта дама. Но мы дурака валять не будем. Нам и так все понятно. Ну что, не пожалел, что я тебе без спроса заехал? Ну, знаешь, а... сначала да, ну дела сама понимаешь. Бизнес, я же человек ответственный. А передо мной кто будет отвечать? Нет, так это продолжение. Это было так. А со мной кто будет продолжать? Дон с большим удовольствием в этом участвовал. Ну, факт измена установлен. Да, хочешь завтра? Давай завтра. Ничего себе! Давай завтра! Вот это заявление. Это уже прям на большую и чистую любовь потянет. Видно, продажной чиновнице понравилось. Да и торгаш не прогадал. Может, иначе ему придется большие деньги откатить? А, покинули они кабинет, будут выходить на улицу. Хорошо, Я хотела готова. самую большую. Может быть, еще что-нибудь хотите? Спасибо, достаточно. Пробейте, О. пожалуйста, вот это. Интересно, кто платить Спасибо. будет. У нас 550. Спасибо. Заметь цену у нас тебе адекватно. Цены хорошие. Да? Не жестим. Дома платят. Правильно. Надо быть ближе к народу. Так, бар где-то рядом. Отлично. Павел еще на месте? Да. А наш объект никуда не торопится, если что. Определенно у него центре тоже что-то есть. Да может быть, но давай уже не будем этим еще огорчать нашу заявительницу. Сообщим ей пока про то, что есть. Достаточно Ларисы. Ей и так эта информация будет вот сейчас на высшей крыше. Ну да. И им. Я и так-то боюсь вообще, честно, как-то ей что-то преподносить правильно. Ну да. Дим, не 
Ранее ведьмак Берри он уже свернул к вам. Встречаем. Звук приготовились. Фу, ладно. Удачи, парни. Здравствуйте. Да, Татьяна, здравствуйте. Ксения, да? А, ну, да, подождите, давайте сейчас по порядку. Все, смотрите. не нужно мне больше ничего рассказывать. Татьяна, постой. Татьяна, я ее убью. Я ее убью. Ну, Выйдите, пожалуйста, отсюда. А что случилось? Почему меня... А ты знаешь, что я беременная? Ты знаешь, что у нас ребенок будет? Постой, Татьяна, тихо. Татьяна, тихо. Ты что ж вы не рассказали там? Бежит мужик, внимание. Тише, 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 успокойтесь. Давайте разберемся. Иди, потом! Ты Ты Татьяна, давайте разберемся. Такое Павел, смотрите, программа опасной хорош, связи. Мы разнесли пружинские измены, Хорошо. Павел. Мы разнесли пружинские измены. К нам обратилась ваша жена. Мы рассказали ей вам о том, что вы изменяете. Танюш. С кем именно? Как... Вы не очень правильно говорили, с кем именно. Татьяна, 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 нельзя слышь, сейчас слышь, нервничать. Татьяна. Зачем? Это не Ксения. Как это? Измена вот. есть, но это не Ксения. Не Ксения? Да. да. А кто тогда? Ну, вот. Давайте я вам покажу видео, пройдите что, сюда. Что вы там мне покажете? Какое видео вообще? В магазине установлена камера, которую зафиксировали, чем ты здесь занимаешься. Уйди от меня! Отойди! Ты первый раз видишь, да? Уйди отсюда! Уйди! Я это уже делал! Уходит продавщица, не держи моих ее. Понятно. Кто он тебе там? Что? Это из управы женщина Светлана Ищевицкая. Нормально. Успокойся, Татьяна, Таиш, все. Что ты раньше об этом не думал? Как ты мог? Я видела видео только что! Ну, можете нас оставить, мы сейчас с ней переговорим. Ну, как она все уважает, она хочет, тогда мы вас оставим. Она... Что хотите, вы нас не особо интересуете. Это не очень хорошо, девушки. Мы знаем, у нас в виде это нормально. И это, к сожалению, не очень хорошо. Можете свое видео взять и там наяривать на него где-нибудь. Ты молодец, дядя. Сейчас Денис не будет общаться. Татьяна, вы уверены, что она даст вас? Давайте уедем отсюда сейчас. Может, немножко успокоимся. Все, ну уйдите, пожалуйста. Я же вас попросил. Тебе сказали. Татьяна попросит, мы уйдем. Татьяна, хорошо. Я хочу с ним поговорить. Спасибо вам большое. Попей войдите. Это правильная позиция. А, отлично. Ну, стенд на меня в уране, я не знаю. Бутылку от голову разбей. Как То есть тебе легче как будет. Как ты мог? То есть тебе легче от этого будет. Да я выпью. Все, Пошли. ладно, ребят, давайте их оставим. Я думаю, сейчас уже время им все-таки поговорить. Сейчас больше не на моей совести уже будет, что-то произойдет. А уже на вашей. Вы, на вашей совести тоже все. Группа покидаем магазин. Я не сбрасываю, я себя не сбрасываю. Давайте еще раз Я просто прошу с ней переговорить мне. Да, да, да. Я хочу с ней поговорить. Окей. Ну, ну, Пойдемте. 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 Деликатно сообщить не получилось, конечно. К сожалению, так. Ну, видимо, она готова принять эту правду. Хотелось бы, чтобы у них все было нормально. Но все ошибаются. Ты понимаешь, что Павел настроен все-таки попросить прощения. И нормально себя повести. Ну, по-мужски. Ну, если он это может, дай бог. Стоп. Татьяна переехала жить к матери. Павел не оставляет надежды вымолить у жены прощения. На данный момент на развод Решетилова не подали. Ксения уволилась из магазина. О судьбе Ларисы нам ничего не известно.